Welcome back to the data construction part. Hey, <laughs> drop it. Let's read about Miss Clark, and then we're going to construct a histogram and talk about what it means. Ms. Clark asked her students how much money they earn each week for an allowance. The frequency table displays the data, right? It's teacher, teacher minds. Construct a histogram to display the data. Let's talk about it. Um, zero through four, uh, how many is two? There you go. Then you have four through eight is four. That's a little, I'm gonna get right on that line. Try to make it exact as I can. There you go. And then eight to 12 is nine. All right, there you go. And then you have dropping to seven, 12 to $16 made by seven students. And you could keep your money, kids. I'm not gonna take it. And then 16 to $20 made by one student. Wow, okay, cool. Yes, right, so you could see well, many of the students made somewhere in the range of, let's say, eight to 16, right? There's a lot of them. There's uh, 16 students that did that total, um, nine plus seven. And then let's describe what it looks like. Yeah, would you say that this is fairly symmetric, right? You have a tail on the left and you have a tail on the right with a peak in the middle. Yeah, so I would say fairly symmetric, not perfectly symmetric, right? You can see a one versus a two. Over here, you see a seven versus a four, but it's on the way to being symmetric. All right, I want you to try it this time with no particular scenario. So use your imagination and transform this data into a histogram and then describe what's going on. See you after. Bienvenido nuevamente a la sección de construcción de datos. Oh, comida, por favor, déjalo estar. Leeremos sobre la señora Clark. Después construiremos un histograma y hablaremos sobre su significado. Señora Clark le preguntó a sus estudiantes cuánto dinero ganan cada semana como asignación. La tabla de frecuencias muestra los datos. Correcto. Los maestros construyen un histograma para mostrar los datos. Vamos a hablar sobre eso. Cero a través de cuatro. ¿Sabes cuántos son dos? Ahí tienes. Cuatro a través de ocho es cuatro. ¿Listo? Lo haré de inmediato. Intenta hacerlo lo más exacto posible. Ahí está. Y luego 8 a 12 es 9. Muy bien, ahí tienes. Después, hay una disminución de 712 a 16 hecha por un grupo de 7 estudiantes. Podrían quedarse con su dinero, niños. No lo aceptaré. Y luego 16, 20 dólares por estudiante. Wow, De acuerdo, genial. Sí, ¿verdad? Entonces podrías ver que muchos de los estudiantes hicieron en algún lugar entre, digamos, 8 y 16. En verdad, hay muchos de ellos. Hay 16 estudiantes que hicieron eso. En total, 9 más 7. Y luego describamos cómo se ve. ¿Sí? ¿Dirías que esto es bastante simétrico? Correcto. Tienes una cola a la ICQ y tienes una cola a la DER con un pico en el medio. ¿Sí? Diría bastante simétrico no perfectamente simétrico, uno contra dos. Aquí ves un 7 frente a un 4, camino a ser sim. De acuerdo, quiero que esta vez lo intentes sin un escenario en particular específico. Usa tu imaginación y convierte los datos en un histograma para describir qué está sucediendo. Nos vemos después. Adiós. Willkommen zurück zum Teil der Datenkonstruktion. Oh, Essen, lass es fallen. Sprechen wir über Frau Clark, dann erstellen wir ein Histogramm und besprechen seine Bedeutung. Frau Clark fragte ihre Schüler, wie viel Geld sie jede Woche als Taschengeld verdienen. Die Häufigkeitstabelle zeigt die Daten. Richtig. Lehrer erstellen Histogramm zur Darstellung der Daten. Lasst uns darüber reden, wie viele sind zwei, wenn die Zahlen von 0 bis 4 gehen. Da hast du. Dann haben sie 4, 8 ist 4. Ich werde mich gleich um diese Linie kümmern. Versuchen Sie es so genau wie möglich zu machen. 8 bis 12 ist 9. Ja, in Ordnung, da hast du. Und dann haben Sie einen Rückgang auf 712 auf 16 von 7 Studenten gemacht. 
Ihr könntet euer Geld behalten, ich nehme es nicht an. 16 und Dollars bis 20 Dollars von einem Studenten. Wow. Okay, cool. Ja, richtig. Viele Schüler erzielten ungefähr 8 bis 16 Punkte. Stimmt, es gibt viele von ihnen. Insgesamt 16 Schüler haben das gemacht. 9 plus 7. Und dann beschreiben wir, wie es aussieht. Ist es symmetrisch genug für Sie? Ja, du hast einen Schwanz links und einen Schwanz rechts, beide mit einem Gipfel in der Mitte des Körpers. Ja, ziemlich symmetrisch, nicht perfekt. Du siehst eine 1 gegen eine 2. Hier eine 7 gegen eine 4, aber sie wird symmetrisch. In Ordnung, ich möchte, dass du es dieses Mal ohne bestimmtes Szenario ausprobierst. Nutzen Sie Ihre Vorstellung, verwandeln Sie die Daten in ein Histogramm und beschreiben Sie, was passiert. Tschüss. Bienvenue de retour à la partie Construction de données. Oh, nourriture, laisse tomber. Lisons à propos de Madame Clark et ensuite nous allons construire un histogramme et parler de ce que cela signifie. Madame Clark a demandé à ses élèves combien d'argent ils gagnent chaque semaine pour une allocation. Le tableau de fréquence affiche les données. D'accord. Les enseignants construisent un histogramme pour afficher les données. Parlons-en. Lorsqu'on ajoute 2 à 0, combien obtient-on au total? Voilà. Ensuite, 4, 8, c'est 4. Je vais m'occuper de cette ligne tout de suite. Essayez d'être précis. Voilà. 8 à 12, c'est 9. D'accord. Voilà, c'est ça. Et puis vous avez la chute à 712 dollars, à 16 dollars, faite par 7 étudiants. Vous pourriez garder votre argent, les enfants. Je ne vais pas le prendre. Et puis 16 à 20 dollars fait par un étudiant. Waouh D'accord, cool. Oui, n'est-ce pas Donc beaucoup d'étudiants ont fait quelque part entre 8 et 16. D'accord, il y en a beaucoup. Il y a 16 étudiants qui ont fait cela au total. 9 plus 7. Décrivons son apparence. Est-ce assez symétrique? Ouais, c'est assez symétrique. D'accord. Vous avez une queue à gauche et vous avez une queue à droite avec un pic au milieu. Ouais. Donc assez symétrique. Pas parfait. D'accord. Euh, un contre un 2. Ici, un 7 contre un 4, mais symétrique. D'accord. Essayez là sans scénario cette fois-ci, s'il vous plaît. Utilisez votre imagination pour transformer les données en un histogramme et décrire ce qui se passe. À plus tard. Au revoir. Bem-vindo de volta à parte de construção de dados. Oh, comida, deixe cair. Vamos ler sobre a senhora Clark, construir um histograma e falar sobre seu significado. A senhora Clark perguntou aos estudantes qual é o valor da mesada que eles recebem por semana. A tabela de frequência exibe os dados, certo? Os professores se preocupam em construir um histograma para exibir os dados. Vamos ter uma conversa sobre isso. De 0 a 4, quantos são 2? Aqui está. 4 vezes 8 é 4. Vou fazer isso imediatamente. Tente fazer o mais exato que eu puder. Aqui está. E então, 8 a 12 é 9. Está tudo bem. Aqui está isso. E então você tem a queda para 712 para 16 reais feita por 7 estudantes. Poderia guardar dinheiro, crianças? Não aceito. 16 a 20 reais feitos por estudante. Uau! Ok, legal. Sim. Certo? Muitos estudantes fizeram entre 8 e 16. Você poderia verificar isso? Certo. Há muitos deles. Há 16 alunos que fizeram isso no total, 9 mais 7. E então descrevemos como isso se parece. Sim, você diria que é simétrico? Certo. Você tem uma cauda à esquerda e uma cauda à direita com um pico no meio. Sim, diria simétrico. Não perfeitamente simétrico, 1 contra 2. Aqui 7 versus 4, mas está se tornando sim. Tudo bem. Eu quero que você tente desta vez sem nenhum cenário específico. Use sua imaginação e transforme esses dados em um histograma. Descreva o que está acontecendo. 
Até logo. Adeus.